ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈവൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ഫാമിലി ബിസിനസ്സുകളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഈ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേത് അവിടെ വെച്ച് നിന്ന് പോവാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നിന്ന് പോവാണ് പല കമ്പനികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ലെവലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാരണം ഇതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു ബിസിനസ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തമാശയെ തോന്നിയേക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒരു പ്രശ്നത്തിലാവുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹായ് ഞാൻ ഷമീം റഫീഖ് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ ബിസിനസ് കോച്ച് സ്പാർക്കിന്റെ ഒരു പുതിയ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ഒരു ചാർട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മമേഖല ഇന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് ആണ് സംരംഭങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെ കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തി വലുതാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് മേഖലയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കഥ പറയാനിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഷാജി വർഗീസ് ആണ് താങ്കളുടെ ഈ നല്ല ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംസാരം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഗതം സ്പാർക്കിലേക്ക് സ്വന്തം നാട് എവിടെയാണ് എൻ്റെ നാട് മൂവാറ്റുപുഴ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ അടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അടുത്തൊക്കെ ഇന്ന അവിടെ ചുറ്റുപറ്റിയൊക്കെയുള്ള സ്കൂളുകളിലും മൂവാറ്റുപുഴയൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഫൈനലി ഞാനൊരു കെമിസ്ട്രി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ മേഖല മാറ്റി ഇനി കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു മേഖലയായ സി എ ഇതിലേക്ക് മാറി അത് പാസ്സായി ആദ്യം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോ അതോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി ഭാഗ്യങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയതും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തതും കൃഷ്ണയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാമിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ജീവിത പാഠങ്ങളും ഒത്തിരി കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച് ആ ഒരു പഠനമാണ് ഇന്നും എന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം സ്വാമിയുടെ പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല ഒന്ന് മാറ്റാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് മാറിയത് എവിടെയായിരുന്നു ആദ്യമായി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ദുബായ് ബേസ്ഡ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്കൂൾസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവർ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഫിനാൻസ് മാനേജറായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഫിനാൻസ് മാനേജറായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫിനാൻസ് മാനേജറായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും പാഠങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചു അവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻസിലെ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കിട്ടു അത് മുഴുവൻ ഞാൻ വിനിയോഗിച്ചു നന്നായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയി ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ ഏരിയസിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒത്തിരി 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 പഠിക്കാൻ പറ്റി അവിടെ വെച്ച് അടുത്ത പടി എന്തായിരുന്നു അവിടെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് എ വി ടി ഞാൻ അവിടെ വീണ്ടും ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെയും ഞാൻ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം ഇങ്ങനെ വന്നത് പക്ഷേ ദൈവം സഹായിച്ച് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ അവരെനിക്ക് കിട്ടി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒതുങ്ങുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസിലായിരിക്കാം താങ്കളെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തിലേക്കാണ് ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് മാറിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കണ്ണും എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്
ഭാരതത്തിലെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സതേൺ ഇന്ത്യ അഞ്ച് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫെഡറേഷൻ ഇ എഫ് എസ് ഐ എന്ന ഫെഡറേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എന്തുകൊണ്ട് പലർക്കും ഷെയർ ചെയ്തുകൂടാ ഓക്കെ അത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ ആവുകയും ചെയ്യും ഒരു പെർമനൻറ്റ് കരിയർ ആവുകയും ചെയ്യും ഒത്തിരി ബിസിനസ് കൺസേൺസ് രക്ഷിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവനിലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പേര് റോ കൺസൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് റോ കൺസൾട്ട് റോ കൺസൾട്ടിംഗ് എന്ത് മേഖലയിലാണ് താങ്കൾ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഫാമിലി ബിസിനസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈവൻ മൊത്തത്തിലൊരു ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ഫാമിലി ബിസിനസ്സുകളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഈ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേത് അവിടെ വെച്ച് നിന്ന് പോവാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നിന്ന് പോവാണ് ദെൻ തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ വരുന്നുള്ളൂ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് ശതമാനമായി ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി പഠിച്ചു ഒത്തിരി കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഒത്തിരി സെമിനാർസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഒത്തിരി ഐ എ എം ഐ എസ് ബി പോലെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഇതിലൊക്കെ ഇൻ്റർ പഠിച്ച് ഒരു റിസേർച്ച് പോലെ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ അന്ന് പണ്ട് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത്ര എക്സ്പോഷ് ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കണ്ടോ അതെല്ലാം പാഠങ്ങളായിട്ട് വന്നു ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ബിസിനസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറേഷൻ കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇതിനൊക്കെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ബേസ് ആയിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിഷൻ ഇല്ല ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം എപ്പോൾ ഇത് കൈമാറണം ആരത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ജീവിതം മുഴുവൻ നമുക്കിത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുമോ ആരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾത്തേക്ക് ഒരു വിഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരു വിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് വാല്യൂസ് മൂല്യങ്ങളില്ല മൂല്യങ്ങൾ തുടക്കം തന്നെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ആയി പോകും മൂന്നാമത് ഈ പ്രൊഫഷണലിസം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലിസം പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല പ്രൊഫഷണൽസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരിക ഈ പ്രൊ വന്ന പ്രൊഫഷണൽസിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 അടിത്തറ അതിനകത്തുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ വേറൊരു ഇതിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ആരും നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇത് കൊണ്ട് നടക്കും അത് നമ്മളൊരു സുപ്രഭാവത്തിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എൺപത് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതിയോ നമ്മളതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെയാണ് ഏൽപ്പിക്കാൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ എൻപവർ ചെയ്ത് അവരെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാണിക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ച് കാണിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് കണക്കാക്കി അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അത് മൂടി പോകും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ താങ്കളുടെ ഈ അറിവ് താങ്കൾ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ മുതലുള്ള ഒത്തിരി ക്ലയൻസ് എൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി തന്നെയാണ് അവരോട് കൈകോർത്ത് പോയി അവരുടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം എന്ന പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു 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 സേഫ് ജേണിയാണ്
ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അവർ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കളിപ്പോൾ ഈ കൺസൾട്ടിംഗ് മേഖലയിൽ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്തെ അനുഭവം എന്താണ് അത് ഒരു വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് വന്നത് തിങ്കിങ്ങിലും ആക്ഷനിലും കോൺഫിഡൻസിലും എല്ലാം വലിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നത് കൊറോണ കാലമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി നമ്മളായിട്ട് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞുമൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരടി ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ പലർക്കും ഇൻകം പെട്ടെന്ന് സീറോ ആയി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് വേറെയുണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവർ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആവുകയാണ് എന്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അത് ഈ സമയത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റി നമ്മുടെ പല ക്ലയൻസിനെയും നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് വർഷം വരെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ തകരരുത് കാരണം അന്നേരത്തെ നമ്മുടെ ഏക ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് സർവൈവലാണ് അതെ ബാക്കി ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നും സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ആവും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഏറ്റവും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒരു ഒരു അമ്മനബിൾ ആയിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് അവർക്കൊരു ഒരു ഫ്രീ ഒരു മനസ്സൊന്നും ഫ്രീ ആയി അപ്പോൾ ഈ സമയം ഇവർക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പുതിയ ബിസിനസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊറോണ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു വെളിച്ചം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിച്ചു അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അങ്ങനെ കൊറോണ ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പലരൊക്കെ പറയണ മാതിരി തന്നെ നല്ലൊരു ചോദിച്ചെന്ന് തന്നെ ഇട്ടു അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം കൊറോണ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ബിസിനസ് പോകും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും മാറ്റി ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതോടുകൂടി എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 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 കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിലുള്ള ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് അത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർക്ക് കാണില്ല കാരണം പുള്ളി ഓൾറെഡി ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് എഗ്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇതുപോലെ എത്രയോ ബിസിനസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി മുപ്പത് പതിനഞ്ച് എത്ര പേരെ നമുക്ക് സഹായിച്ചു കൂടാ ഇതിനിടയിൽ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് അവർ മാറ്റേണ്ടത് ബേസിക്കലി ഈ പ്രശ്നത്തിലുള്ളവർ എവിടെയാണ് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയും വർഷത്തെ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി ബിസിനസ്സും അക്കൗണ്ട്സും ബിസിനസ്സിൻ്റെ അപ്സും ഡൗൺസും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അത് അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അഷ്യൂർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നേ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തമാശയെ തോന്നിയേക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ ഓ ഇതാണോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാരണം നമ്പർ വൺ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ട് കീപ്പിംഗ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇതിപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ ഇന്നലെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ഏറ്റവും അവസാനം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനായിരിക്കാം ഇതിനായിരിക്കാം നമ്മുടെ പാരൽ അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ച് പോവുകയാണോ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമയാസമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു നഷ്ടം വരാണ്ട് സമയം
ഒത്തിരി 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 ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സമയാസമയത്ത് ആക്കാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പലർക്കും കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മറ്റേ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹമാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം ഒത്തിരി 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 പ്ലാനുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോരം വളരണോ അത്രവും ദോഷമാണ് ഇത് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് ഇത് ഇൻസ് ഇത് ശരിയാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും എം ഐ എസ് ഒരു സംരംഭകൻ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എം ഐ എസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലമായി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പറയാം 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 അപ്പം ഏത് ഏത് ബിസിനസ് മേഖലയാണ് അവനൊരു ബിസിനസ് വിറ്റ് വരവുണ്ട് അതെ എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മാസം സെയിൽ സെയിൽസ് ഒന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ വേണം പലർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എം ഐ എസിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എത്ര നമ്മൾ വിറ്റ് വരവുണ്ട് എത്ര അതിന് നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നേരിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് വരും അതിൻ്റെ അത്ര ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എത്രയുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് സാലറി റെൻറ്റ് ട്രാവലിങ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലാഭം എത്രയുണ്ട് ഇനി എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വേരിയൻസ് എത്ര വേരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ മാസം എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ നാല് ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സ്വർഗമാണ് കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പിന്നെ പല ആൾക്കാരും പല കാര്യം ഇത് കുറെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കടയാണെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞിക്കട പോകും മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് ടേൺ ഓവറുള്ള കമ്പനിക്ക് പോലും ഇത് ആവശ്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടാവും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതൊരു ഒരു വലിയൊരു ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മാസം മുതൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം വരെയുള്ള കിട്ടാനുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരണത് നമുക്ക് സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെവൻറ്റി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരാൾ പൈസ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നു വേഗം മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ സെവൻറ്റിയിലായിരിക്കും അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് പോയില്ലേ നമുക്ക് നഷ്ടമായില്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ ഒരു 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 ഫണ്ടമെൻ്റലിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇൻഫോ ഈ ഇൻഫോർമേഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും തീർന്നിരിക്കണം താങ്കളുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ ഈ ഒരു വാട്സാറ്റ് ഒരു ഒരു കൺവേർഷൻ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ബിസിനസ്സുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവരെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക ആ എൻ ടു എൻ അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പിന്നെ വളരെ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ബാക്കിയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ അതർ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് പോകണോ ഇക്വിറ്റി വരണോ ഫണ്ട് വരണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള വഴികളാണ് പലരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം താങ്കൾ അതിൻ്റെ വഴികാട്ടിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിനകത്ത് സഹായിക്കാൻ പറ്റും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കേട്ടു ശ്രീ ഷാജി വക്കീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മമേഖല ചാർട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും കൺസൾട്ടിംഗ് രംഗത്ത് അദ്ദേഹം ഫാമിലി ബിസിനസ്സിന് സക്സഷൻ പ്ലാനിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ ബിസിനസ് വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഈ കർമ്മമേഖലയിലുണ്ട് ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം പല സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വിജയിച്ച സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഫാമിലി ബിസിനസ് എടുത്താൽ വളരെ കുറച്ച് ഫാമിലി ബിസിനസ് നമുക്ക് കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ഫാമിലി ബിസിനസ് വിജയിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരം നല്ല കൺസൾട്ടൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവട്ടെ നിരവധി സംരംഭങ്ങളെ ഇവർ